Yes, bwana mambo vipi ni mwanambo kanda score 255. Na hapa ni Alobo Vast TV. Make sure me subscribe, like, comment na kushare bila kusahau drop comment hapo hapo down. Maana kupitia comment tunajua kipi tufanye, kipi tusifanye. Siku ya leo bwana tukuma eneo fulani hivi tutabata kinyerezi. Okay, ni moto mwingi sana. Tumekuja kumcheki mwanaitwa Faida ambaye ni P boy. Afu leo tunaishi naye japo kwa dakika chache wakati kujua yale ambayo ukiyajua before tunzetu. Mambo vipi? Doa kama magao mshevi mapamba naona dizi za saifi mambo amewaza leo ana kawaida kawaida piga piga mapi okay babu manu poa upo dizi right now mshe gani mfuatia yo bro kuna kuna issue nyingi ambazo nazifuatia kwanza cha kwanza mimi nakuja kushoot baadhi ya video zangu cha pili ilikuwa ni issue ambayo nilikuwa na deal na brother barnaba ndo bado tumekamilisha audio tunasikilizia utaratibu wa video endapo Mungu atajalia mpaka mm. muda huu utaratibu wa video umefikia wapi asilimia ngapi ah mimi si nika sana sijafika hata asilimia 50 kwa sababu brother hajashikika unajua watu wazito wale unaweza kumpatia day mkutane anayumbisha kama hivyo lakini bado tunapambana endapo atanjia kwenye site basi tuingie ofisi Bizo na kwa ni mwingi sana maana tunaelewa kwenye EP yake au tunasema uh, albamu mbali ya chia sawa kuna kazi ambayo alikuwa amemshirikisha Diamond Platinumz alafu mtu ambaye alifanya kazi na Diamond alifanya naye kazi wewe kwa upande wako unajisikiaje ya ni faraja na nafurahi sana kwa sababu najikuta ni kama watu wengine tofauti kwangu ya yeah, ila sema blaza ndo bado ni mzinguzi sana bado anazingua na najikuta ni ni hicho hicho kitu kimoja ndo kinamfanya anizungushe yeah. lakini tamshika tu taratibu shika tu ya yeah. <laughs> baake au tunasema mtu wake na riziki au ewa hello i'm na yule binamu wala binamu yako ya kanusha hizo mada hizo ila kupitia exclusive interview ambayo tulifanya naye alifunguka na kudai kuwa wewe ndo baba mwenye nyumba ya ameza kusema kwamba alijisikia kuongea vile lakini hamna ukweli ndani yake ipishe meji nyumbani ninasikia siku hizi hayupo chamondoa pale iko po iko po nisha kumondoa pale nyumbani kwa poa na ukweli ni pibo yalifukuza pale ayupa hiyo ni sio kweli sio kweli ya niko pale niko nyumbani okay watoto wangapi mimi na watoto na shemeja ambaye yuko nyumbani hao watoto eh nyumbani mmoja unajisikiaje kwa badilisha ni maana nasikia yule ambaye yuko pale ni mapili hasa kama sasa kama sio mapili ni watatu ni mapili ni mapili labda sababu zinakuwa ni zipi za kumtoa huyo hapa na kumchoa da sababu mimi nakasema ni 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 issue ambazo nazifahamu kwanza mimi mwenyewe sisi nikaziweka public kwenye media kwamba P alifukuza mke wa kwanza kisa nicha hapa pana ila kwa matatizo tu aliingiliana tofauti kwa familia mbili ikabidi mimi nichukue mtu mwingine ya kuna 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 ofisi au tunasema kuna kampuni fulani speed bus ni hotel mna i promote ndio ili shinga vipi ah hello amna kuhusu deal hizo zikaongea ni mapata wetu sina braza pata ametuleta ya ila ni zaidi ya 500 hapo chini ya ni zaidi ya 500 zaidi ya 500 yeah ushaipata deal kubwa kama nishapitisha hapo shapiti kama deal ah no hello bro hizi ni nyingi bana wewe sio unafanya kazi ya ameshafika hadi milioni moja hizo issue nisazifanye ya Ah, mazingira na kwa hapo mengi tu kwa majamaa ambao wako mbele. Naweza kugei issue alafu mshasikwa kabana ila zake. Na kati mgoni mmepatana kiasi fulani. Yeah. Labda unahisi sababu zipi ambazo zinasababisha watu kukupa issue kama hizo za kupromote? Naweza kusema wanaangalia na kitu tunachokifanya kwanza. Eh, cha pili wanajua pia ni mtu wa design gani? Eh, amejibrand vipi? Ah, mda huu bwana kuna wasanii wengi sana ambao wametoka mama home kule ambapo ni Kigoma sawa na kuzamia hapa jijini Dar es Salaam kuja kufanya kazi na wasanii wakubwa akina mabantu na nani na watu wengi sana. Okay, labda ni tofauti gani ambayo utaweka kwenye flavor ya muziki ili watu waone yes alichokifanya huyu tofauti na huyu. Mimi nitaonesha tofauti kwenye uimbaji. Ya niseme tu kifupi tofauti tofauti kwenye kazi. Yaani sote tunafanya kazi moja lakini nitafanya kitu cha tofauti kidogo. Eh, ndapo kama watakuwa na akili za ku, za kuja wakachuja basi kuna baadhi watanikopi au tutaenda kwenye mstari mmoja yeah. <laughs> labda ulipokuwa studio lini na banaba sawa kauli moja ambayo ilikusound vibaya 
Amna kwanza brother nisema alinistua sana e, alinistua akili alafu sijaona kitu ambacho aliongea yeye kaja kaniingia vibaya kwenye masikio yangu bali alinifundisha vitu fulani na nikasema basi mimi nimeshukuru na ni vizuri kukutana na masuperstar wakubwa kama wale yeah. ah, wewe ni msanii pia lakini masuperstar nao wadai ni masuperstar walitoka hapo hapo ilipo sawa labda ni kipi ambacho uliiga kwa ukasema hichi hapa nikifanyia kazi basi kitajitoa sehemu na kunifikisha kwanza nili 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 nilimwibia vitu fulani kwenye mwimbaji wake. Cha pili niliangalia sigara ya Jisiti eh. Kwa hiyo kuna vitu nilimchukua. Mimi sifikirii kama anaweza kanikopi kitu fulani kwa sababu ashapiga tu lakini na hisi na yeye wangu alinibia vitu fulani. Ila mimi kwake nilimchukua vitu vingi na itavionesha tu muda sio mrefu. Eh. ya video nili matarajio shinga. A video kwanza ni sema shoot ambayo anataka tu shoot yeye ni, ni jamaa ambaye alimleta hiyo brother Barnabo. Keni au Asta? Amna. Edi, Edi. Ah, baba Edi. Ah, nini hujamchukua director wake? Ah. Blaza unajua wale washanifanyia kazi nyingi. Na ni lazima ni change kwanza location. Ah. Lini account yako itabadilika kutoka kwenye walisia wa nyumbani na kuvaa walisia wa Kista. Account yako ya Instagram page ya Facebook. <laughs> Kwanza ni moja hapo vitu ambavyo aliniambia brother. Kasema nizidi kuipanga fresh account ya Instagram. Yaani kuzidi kuibrand ikae vizuri. So kule nilikuja kujikuta kuna picha picha vile vya nyumbani mara na watoto. Mara ipo kwenye maukuta fulani fulani ambayo yaeleweki. Ikabidi zile picha nipande fast anze kuzidelete kwenye Instagram yangu na kuangalia picha gani za kupandisha ndapo sita mwingine ataingia kwenye account aone ye huyo hapa amekaa fresh. Ndio hapo before kupitia course ya interview ambayo mwana alikuwa kufanya kwenye Alopoka TV okay kuna kauli ambayo alidai kuwa fanya kazi ya kuwafurahisha wa nyumbani ili wambali wasoge sawa iko poa kauli yake sio mbaya sio mbaya ndio wa nyumbani kule kumaliza baka kwa kuja dini awali tushelo na nao dada alafu pia hapo mkule au tunasema nyumbani wasanii wengi sana walitoka kule tunasema lakini sijui ilikuwa ni mwaka 2017-2018 sawa tuliwaona master takriban hata watatu walitoka kule na kuja kufanya kazi na kina Kayumba kina nani master wengi sana hapo lakini kazi zao hazikufanikiwa kupita kwenye page au tunasema account za Instagram za wasanii wa hapa bongo kuona ni sababu ni bado ina msababisha msanii wa bongo anashindwa kupush ile account au anashindwa kupush ile kazi ambayo mlifanya wakati ni halali kabisa na kufanya collab na msanii lazima uweke kwenye kwenye insta story yako au kwenye post yako kwa kawaida yani mimi kwanza ni sehemu moja ni ni nachukua wale mabraza ni watu ambao wanachukulia easy sana yanajikuta kikupost yeye kama ndo anajishusha brand hivi lakini cha pili kaja kuona mapatano ya kifedha ndo anakuwa ajarizisha sana endapo ukim game kwanja ambao ameridhia yeye kuchukua lazima afanye hivyo Uh, lazima fanye. Yeah. Back days tuseme sijilikuwa jana, sijilikuwa juzi. Nilipiti nilipiti status yako ya WhatsApp nikakuta nalia pale mapenzi yanafanyaje? <laughs> Alikuwa ni challenge tu ama zote. Mzee. I'm not TikTok mambo yake bro. So kama nimeachika nime ndo nikaa nika nimeigiza vile amna nilikujikuta nimeingia kwenye sehemu fulani afu sura yangu hata nikicheka nalia. Nikafanya challenge mimi nika nimepost. Alika kero yaji. Na wewe sana kwa hiyo. Amna si achike kwa rais ya logo ni achike kwa rais. Why? Najeleza. Okay, uh, kazi ambayo mlifanya tuseme audio maana kwenye promotion ya kupromote hoteli, sawa, sitohitaji kwa jina. Uh, mlifanya paka audio moja mbili tatu lakini kwenye audio ile ilisikika sauti ya Diki mle imeka. Yeah, ndio chukulewa na Diki. Tupo wengi kama wasanii saba siyo. Kuna nani nani nani? Jaribu kuhitaji hata hata. Pale kuna mimi ya kuna kuna Diki kuna Ulake kuna Dogo Folo kuna Shobi na ni na na Ray Vincent na Jackson yeah. eh wakizazi kipi eh yeah, ndo tulivokaa <laughs> <laughs> kuna kauli ambayo inasemekana kuwa ukikuta nyumba yako inaungua na jirani inaungua unaanza kusaidia jirani lakini hapo kwenye kuwataja wasanii watano umejianza wewe au ukafuata Diki kwa nini Yaani uja mwanza diki afu kafata. Amna mimi nimsanii. Afu najelewa lazima mimi nishike point ya one. Moja. Eh. Wengine wanafuata. Mimi bikuziana na hapo studio mlipokuwa ule ni ni ah ukakasi fulani nini au mwanangu mmoja mbili tatu hapo. 
kwanza mimi ningasema hiyo ngoma tuliingiza audio kila msanii round yake eh kama nilipenda studio na Shobi atajakutana na Flo Flo alipenda studio we mwenyewe ajakutana na Diki na yesi Diki hata naye ajakutana na Kinara eh na maana kila mtu alienda kuingiza vocal kwa ametoka eh mambo kama atajakutana wote kwa jumu Ha. Ha, kuna mzunguko mkubwa sana ambao Diki alifanya na medias za hapa hapa Dizi. Okay? Upande wako tutarajieli. Ah, na sasa nika nikasema kama tutarajie siku fulani. Eh, japokuwa yako hajatangaza sisi tuliona tu ameingia kwenye hizo media akafanya mambo yake. So na mimi Mungu akijalia basi utaniona hivyo hivyo. Nakuona. Ah, si kawaida. <laughs> P boy. Yeah. Nyama mwingi. Babu. <laughs> Sema ushawahi kukaa nini ile maana tunaelewa ni muda mrefu sana sawa. Huko mahomu kule Kigoma nini ndio umeingia hapa ushawahi kumpigia diki simu ile kishikaji nini wa mwanangu tu ukutane site nini ile. Eh moja mbili tatu kupata hata kinywa. Bado bado. Namba yake. Namba yake si. Namba yake. Namba yake si na kiweli. Why? Like. Amna waza mimi na Yesu alichange WhatsApp namba. Eh cha pili tulifaa tukosani zaidi kwa sababu WhatsApp wangu na mimi walifanyia mambo fulani fulani nikaani mechange namba WhatsApp. Eh yeah. na hisi uliona kwenye mastafta niliweka namba pale nikaa naandikia mafanzi ndo namba yangu kwa eh sasa nilikuwa tayari siko naye tena kwenye WhatsApp eh yeah. na hisi ana namba yangu na mimi namba yake. Mm. Ila wali mwangu anadai kuwa wawili ni nyambo hizo. Popo. Popo. Popo kauli ya. Hamna hiyo popo. Hiyo popo. Bali. Ah si ndo fresh. Ndo fresh. Kweli. Yeah. Pande nayo. Simu. Kawaida pande kweli. Eh. Pande na hebu tuongelee issue ya Uber. Yeah. Ondoka pale team swipe. Sababu ilikuwa ni mimi si yo. Kweli. Si yo. Yeah. Kwa nini na? Mimi si mna. Si mna. Strange set sababu ya Uber kuondoka pale team swipe ilikuwa ni. Si yo ya Uber. Na maana Uber alitoka mimi nipo nipo huko tayari. Nilimwacha getoni tukawa tumepanga issue zingine lakini alikuwa na mipango yake ndio alikuwa njapazia yani mimi nilikuwa sijui nilishangaa tu kuona post Uba Kasepa True Music. Uh, siku comment wala sijaongea na sitaji kuyaongelea kwa sababu dada shia sajiliwa na mikataba imewekwa. Kwa hiyo nikamuulizia follow na management yake na naweza kumwambia Uba katokea kule kitu gani. Labda aliwaambia sababu. Yeah. Na ni vipi pale alipokuwa before under rock label team strike alikuwa kwenye mkataba alikuwa hapo kwenye mkataba mkataba kwamba yupo kwenye mkataba na wazaji kuondoka bila management sasa unajiuliza alafu na ujiulize pia maana mkataba upo serious au mkataba upo serious upo serious eh like why mkataba hujamshika alichokifanya yeye ni kitu ambacho hata mimi sikujisikia kumtembelea mzazi wake wala kumtafuta yeye uba tuonge naye yani kwanza ni kwanza moja cha pili sikujisikia kumfuata nionge naye yani niliamua asepe alafu niumie mimi hivi hivi ye wewe bibi ni shia agenda balance maana tunaelewa bwana masuala masuala ya record label lazima pawepo mtoto wa kike sawa hiyo nafasi anaichukua Edwin anaichukua na amna mimi sikaongea kwamba sema atachukua Edwin wala ichukue madam Teddy wala nani kama ndo anaweza nafaka kazi kule home ila mimi nita nita nitachipuka na mtu mwingine tofauti lakini sio mwaka huu sio mwaka huu yeah wewe labda ni reaction gani ambayo ulichukua baada ya kupata taarifa kwa bibi dada ameondoka team strike mimi niliongea na sister ambaye nishawishi mimi nimchukue Uba. Nikaongea naye nikampa ripoti ona moja mbili tatu kwa sababu wema wema lobo na wema kumanyuko bwana. Eh mimi nilikuwa sina mpango kumchukua Uba lakini ilibidi nimchukue kwa sababu familia iliingilia kati. Baadaye nikamfanyizia zoezi nikamsikia nikaona anajitahidi nilimnyoosha baadhi ya vitu na akakaa kwenye levu lakini leo kama leo siko naye alafu amesepa kwenye mazingira tofauti ya yeah. unaye ndio vile nini kuna kazi ya kwako binafsi tukiachana kazi ya ya team strike sawa kuna kazi yako binafsi kama mtapatakiwa pale kwa sauti ya kike pale unaweza kama approach au hapana why haya ni sijisikii tu wana hata na ukari na ubaya nani kazi hamna why sasa kwa nini simu approach ah kwa maana nikimuona nikimuona ni kama mimi nastukia vitu vingi sana eh kwa hiyo ni bora nimwache pambali kwanza game mko la liposepa bora nichukue hata Edwin afanye kazi pale bora nichukue madam Teddy aingize vocal pale kazi taenda nikiwa nao studio ah ah lakini kuna walimwengu ambao waliwahi kunifuadia baadhi ya message huko akidai kuwa wewe ndio ulianzisha vitu kwa kuondoka pale na home kigoma na kuingia jijini Dar es Salaam na timu nzima lakini ukamemwacha bimdada hiyo sio kweli sio kweli 
kwanza mimi nilikuja ilikuwa ni issue mimi nakuja kufuatilia mambo yako maana P so team striker ya mimi na management yangu team striker na management yake sasa nilikuwa kwenye mpango ah nilikuja kushoot tu video zangu na baadhi ya club ambazo tazifanya ndapo Mungu atasaidia Shubi ya kama nifuata lakini alikuja kwa maswala yake ya kuja kuposti na wife yake ambayo yupo mbele huko. Eh, naye anafikia anazamia hapa hapa tuko naye. Lakini hajafanya project yoyote. Bwana sasa alibaki. Eh. Na uba kama amebaki. Kinaambia mimi nakuja kikazi kwa nikirudi tuna shoot baadhi ya video kwa hizo audio ambayo nimeshazingiza studio tu posti. Lakini nilikuwa sijafunga hata wiki moja mimi nikasikia nikaona amemposti. Eh. Kwa hiyo ni kitu ambacho alianza kukisuka bado nipo kule nyumbani mimi sijui. Yeah. Ah, uh, na ni vipi kuhusiana na hizo project ambazo ulizungumzia hapo sawa? Maana tunaelewa msanii akiwa uh, ndarod label kuna mambo kibao sana kama walivondoka wanetu hao wa Kili CD. Ukifuatilele post ambayo Konde Music Worldwide waliweka kupitia Instagram yao sawa. Tunasema post ya kawaida ile. Pale kuna sehemu ameupo na hapa uhuru kuhusiana na kazi zote ambazo ulizifanya hapo before moja mbili tatu mnaweza mkazi perform mnaweza kufanya hivi na ngoma mbili ambazo tume tumewaachia kama bonus. Vipi kuhusiana na kazi ambazo mlizifanya na Bim Dada ambani Uber? Maana naelewa wasanii mnakuwa mna, mna mambo mengi sana. Kuna kazi ambazo mnaweza mkao mmefanya sawa. Haijao out. Ipo chini ya kapeti tunasema. Hizo kazi zipo post. Ndio zipo. Zinatoka. Ndio. Zitakuwaje kwenye kuzitoa hapo wakati Bim Dada mda huu yupo na Rob Lab ya timu nyingine. Kuna hisi labda timu ile haito washtaki wa kutumia sauti ya Bim Dada wakati ashakuwa chini ya management nyingine. Amna ni mambo ambayo yatakuja kwa uzuri wenyewe lakini mimi nita post kazi zangu nita post eh yeah. waona mimi nita post vita vita eh ndai panga makazi what eh hebu tuongelee maswala mkataba maana mimi ninavoelewa mkataba bwana unaweza kumfunga mtu sasa ilikuwaje tu yani from nowhere bindada akaondoka alafu na dai alikuepo kwa mkataba swali langu mimi mkataba haujamshika kupitia mkataba naweza kabaki pale paka mkataba uishi. Ndio maana nilikwambia Robo mistake kuyazungumzia sana lakini niseme tu sisi tuchukua moyo wa kurizika na tukutaka kuweka vurugu sasa tukisema tungesema tuyafuatilie labda tungefika mpaka nyumbani kwao kule ambako walidai walikuja walifika wakine muda sijui kama kina nani. Na sisi tungetimba pale kwa maana mama yake anifahamu na tulizungumza na mama yake pia na tukayamaliza eh. Na kama mkubwa ndo alichukua hela za mkataba wa nani wa True Music basi tungefika hapa na tuambie watumalizie mambo yetu wampeleke lakini bosi wake kama bosi wake ambaye alikuwa amemsimamia mwana alidai kwamba hela hizo ni za njaa hela ni za njaa walompea kwa hiyo mimi nataka nimuoneshe tu na uwezo wa kufanya kitu fulani mkataba ulikuwa umebaki asepe nao hivyo hivyo alafu alikuwa na jazba kufuatilia mambo alikuwa ni mimi nikaa nimepoa eh nikajikuta nitulie hivyo hivyo yeah labda jambo lolote la kuambia management ambayo inamiliki uba pambane wa mpeleke fresh peleke fresh yeah na kauli ambayo inasemekana kuwa bim dada ametoka kwenye muziki anaenda kwenye kuimba mambo ambayo yaeleweki tunasema kwa kiluga ni ekonda sawa hii kauli weli ku sound na siko say uliski mimi nikupenda nika kauli ambayo ilitembea sana kwa speed kwa muda mrefu mbona na comment flani jamaa na mambo kama mimi sikupenda ya kupenda kama nilihisi watu watafikiria mimi nilikula game na jamaa lakini na mimi nilikuta tiktok ameka post Nika nika download hapo nika shangaa. <laughs> yes, wasaji bwana walikuwa ni watu ambao wanatumia mitandao mbalimbali ya kijamii, sawa? Page moja ambayo uwezo unakosa kutembelea hapa linapoingia Instagram. Page moja ambayo sisi ninapoingia Instagram, page za za pale nyumbani? Hapa hapa bongo. Kama ni bongo nzima sio kigoma tu. Ah. Ukiingia Insta hii hapa uwezo kutoka bila kuja. Ah, kuna page inaitwa Umoja wa Music. Umoja wa Music. Ah wai ame kwa nini ame kwa nini pale na na cheka kama mambo ambayo anayapendaka sana na freestyle mle na waimbaji ambao anawaelewa sana wanaimba kapela nzuri nzuri alafu mimi naingia pale na change vitu fly na angalia natoka kuna nafasi ya kuondoka na msanii mmoja sawa kwenda kufanya na isho nje ya bongo hapo au sio lakini natakiwa aende na msanii ambaye anafanya kazi za melody okay hapa jijini Dar es Salaam yupo special yupo rich kelo fasi ya kuondoka na msanii mmoja <laughs> special skill ambao unataka kwa fresh hapo eh utaka kwa poa natakiwa ondoke na mmoja sema ndege imejaa sana pale zimepata kisiti moja hapo kuna mtu mmoja ambao utamchagua lobo unataka kuletenzali sio nzali 
Sami asepa na nani hapa? Ha? Alo? Asepa na nani? Special anafanya dogo dogo rich kila anafanya fresh. Unaona? Sema nini? Special bado unaona kama katamba na ngoma yake ya nani love you imekaa fresh sana. Naweza nikampeleka kule akaiperform. Ah, hapo naondoka na Spain. Eh, naweza kaondoka na ni moto wiki. Kawaida. Yes, labda jambo lolote la kuambia tazamaji wa Lobo Bad. Ya napenda Lobo TV, napenda mafanzi wangu wote, napenda mashabiki wa Team Streka. So msiwe kutufuatilia kwa sababu kazi ni nyingi sana. Labda tupo kwenye hatua ya kushoot video. Endapo utamaliza itakuwa ni back to back. Jiwe ndio ya jiwe. Yeah, karibu moto. Mwingi sana. Mwingi. Amani kabisa. Amani. Yeah, yeah.